gracia y paz en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en esta noche recordamos esta fecha, 31 de octubre, como la fecha en que Martin Lutero empezó el movimiento del siglo XVI, la reforma de la iglesia. Todo el mundo sabe esta, este evento cuando este monje y sacerdote Martin Lutero clavó en la, las puertas de la iglesia, Castillo de Wittenberg, Alemania, 95 tesis, 95 puntos contra las enseñanzas de la iglesia de, de Roma sobre uh, penitencia, uh, purgatorio y el papado. Esto fue uh, el principio de este movimiento que este cambió el mundo, transformó la historia de la serie humano. Recordemos que, uh, reconocemos que fechas como esta, como la que es más importante, es la Navidad de nuestro Señor Jesucristo que dividió el calendario en dos partes, antes de Cristo, después de Cristo. Pero esta comenzó con un, como, con bebé en Belén, nadie vea, nadie ve este bebé, sino los pastores en el campo, hombres comunes, y el mundo no toma en cuenta por muchos años. También hay otra, hay otro evento que cambia el mundo que en, en, en aquel momento nadie sabe qué van a, a, a ocurrir. Y por ejemplo, que tenemos la, otro ejemplo es 12 de octubre. 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón llegó en los Américas. Y esto fue el, el, el principio de un cambio de todo el mundo, de toda la historia, pero quién sabe, muchas personas pensaban que Colón fue un, un lunático, no, no, no sabe nada. Pero esto en este momento cambió el mundo, pero Mira, Colón no fue el primero para de, de Europa para llegar a los, a los Américas. Hay evidencia arqueológica que 500 años antes de Colón llegaron los vikingos en América del Norte y establecieron algunas colonias allá, en, que es Canadá ahora. Pero solo conocemos estas por ruinas. Estas colonias no permanecieron. ¿Por qué no? Porque en la confluencia de muchos factores, en aquel momento cuando Colón hizo sus viajes, fue el momento, el momento la, 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 de plenitud, de donde esta es la hora de cambiar el mundo. Y no sabemos todo sobre que cuando hacemos esto, no, no sabemos el significado de nuestras uh, vidas en, en verdad, y Colón tampoco, y tampoco Martín Lutero. Porque cuando Martín Lutero clavó los 95 tesis a la puerta de la iglesia, esta iglesia fue la, la, la capilla de la Universidad de Wittenberg. Ellos tienen servicios cada, uh, creo, tres veces cada día, en la mañana, en el mediodía, en la tarde. Entonces, en una hora u otra, todos los personas de la universidad fueron en la iglesia durante cada, una, cada día. Entonces, las puertas de la iglesia fue la cartelera para la universidad. Todos los anuncios, las noticias, 
fuera de, 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 esta, de estas puertas. Entonces, Lutero, más probablemente nadie prestó atención a este monje que clavó un papel en, en la, las puertas de la iglesia uh, Castillo de Wittenberg. Hay dos, hay dos iglesias en Wittenberg. Uno de la iglesia Castillo uh, y otro es la, la iglesia de la ciudad que uh, nuestro presidente de LV, LV, LA, LA, ILV publicó algunas fotos en, en esta en esta iglesia, esta otra iglesia. La iglesia es una iglesia, es la iglesia de Santa María y otra es la iglesia de todos los santos. Y hoy en día los, los uh, puertas de la iglesia son de metal y inscrito en ellos son los 95 tesis. Pero en aquel momento Martin Lutero no sabe él escribió este punto para debate en la universidad. No uh, pensaban en, en un movimiento de, que, que impactó todo el mundo, porque hay otros, también fue una confluencia de factores, pero uno fue la invención de la imprenta de Gutenberg, que puede copiar los libros y otras cosas muy rápido, como hoy en día el internet, por el internet una cosa puede ser viral también en aquel tiempo alguien copia los 95 de, de Lutero de la puerta de las iglesias y en dos semanas fuera de todas partes de Europa y comenzó este movimiento con su impacto podemos ver este compacto, como, como la, 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 en la casa de Colón hay mucha polémica hoy en día sobre los aspectos positivos y negativos de, de, la, de los viajes de Colón. Pero ocurrió, ocurrió, esta es la fecha. También con uh, uh, Martin Lutero, muchas personas están dice hay, hay aspectos positivos y negativos pero no fue, todo no fue la culpa de Martin Lutero pero Martin, Martin Lutero empezó este movimiento y hay muchos podemos ver muchos aspectos negativos todo el mundo puede decir porque por ejemplo la énfasis en la educación de, de la reforma Cambio la idea de la educación es para toda la gente, no solo para los uh, clérigos y los clase alta, pero es para todos, o sea, incluyendo las mujeres. ¿Por qué? Porque ellos piens, pensaban que todos deben leer la escritura en su propia lengua para entender la palabra de Dios. Y hay la, la idea de la libertad religiosa proviene de la reforma, todo el mundo sabe esta, pero para nosotros, ¿qué es el significado de Lutero y la reforma, la restauración de, de, de la palabra de Dios a la iglesia, de la evangelio? Como dice nuestra lectura de, para hoy, el evangelio, el evangelio eterno, la, ¿Qué significa eterno? Siempre hasta siempre ya existe. No hay principio ni fin. Y dice el evangelio es eterno porque siempre es en la mente de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Nunca cambia. Existía, existe para siempre en todas partes, y aún Lutero, Lutero no fue el primero reforma, no, no fue el primero para decir busquen la Biblia por la palabra de Dios estas enseñanzas de la iglesia de Roma no están la verdad en, en el siglo 
14 in Inglaterra, El Sacerdote Juan Wycliffe tradujo algunas partes de la Biblia en inglés y cuestionó la, la autoridad del Papa sobre la Iglesia. Y luego, por la, la, los libros de Wycliffe, Wycliffe, gracias a Dios, Wycliffe vivió 60 años y murió por causas, naturale, causas naturalezas. Pero ellos, después de su muerte, ellos fueron declarados hereje y sus restos fueron desenterrados y quemados de lo, después de su muerte. Pero sus libros fueron trasladados a otras partes no tan rápido como los libros de Lutero, pero traslado a lo, que el territorio que hoy en día es la República Checa. Y 100 años antes de Lutero, el sacerdote Juan Hus cuestionó las indulgencias y la, la, la autoridad del Papa y, y la transubstanciación y todas estas cosas. Porque no está, no está en la Biblia. Solo la Escritura es un tema de, de la Reforma. La, es, las Escrituras son la única fuente de nuestra doctrina. Pero Jesús fue quemado en, fue quemado en uh, Roma porque esto afectó la, la, la historia de Lutero porque el Papa mandó a uh, Jesús a uh, un dieta del imperio en Roma y para recantar sus libros en la misma, la misma manera de la dieta de Worms y Lutero pero en Roma fue fácil para detener a uh, Hus y quemarlo entonces Frederico el Sabio la, la príncipe de Sajonia en aquel tiempo de de Lutero, él, él sabe esta historia, dice, Lutero fue la, la estrella de su universidad, de la universidad de Wittenberg fue el proyecto personal de Federico el Sabio y Lutero fue el estrella de esta universidad. Todos vienen de la universidad de Wittenberg por la enseñanza de Lutero, entonces Federico el Sabio dice, no, no, no permite, no permito Lutero a viajar a Roma. Tengo, vamos a tener la dieta aquí en, en mi dominio. Y sabemos la historia, después de la dieta de Worms, los hombres de Federico secuestró Lutero por su propio bienestar y, y la, la reforma Siguió adelante, siguió adelante entonces pero esta es esta es la ilustración que este versículo de Apocalipsis aplica a la reforma aplica ahora también algunas personas piensan que este este versículo aplica específicamente a Lutero, pero no, no, es la, no es la verdad, porque un ángel puede ser un pastor, hay varios versículos del Apocalipsis de mismo, cuando nuestro Señor dijo a, a Juan, escribe al ángel de la iglesia en, en Éfeso, o escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, está hablando sobre el pastor de la iglesia pero en este momento el ángel no debe ser un pastor no de, puede ser un ser, ser celestial pero de todo modo este ángel proclama el evangelio eterno en la oscuridad este ángel es el símbolo por todos los que proclaman el Evangelio de Jesucristo. Aún en cualquier época, como Wycliffe o Hus o Lutero, o hoy en día, 
proclamamos este evangelio eterno. Pero que, que, dije, que dice este versículo, este es el evangelio eterno, ahora es la hora de juicio. Pero el evangelio, ¿cómo, cómo podemos pensar en esto? Como dice, hay la ley y la, el evangelio, la ley nos exige, la ley nos demanda, la, la ley nos condena. Y el evangelio es la buena noticia, es que Cristo ha hecho para todos en la cruz. Cristo ha pagado la deuda de nuestros pecados en la cruz. La salvación es por la gracia, otro tema de la reforma. La justificación delante de Dios es por la fe en Jesucristo, como dice nuestra epístola para hoy. Somos salvos aparte de la obra de la ley por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿por qué dice este versículo con el evangelio? Viene la juicio, la hora del juicio. Porque dice, como Pablo dice en... Pablo dice en en nuestra epístola, que viene con el evangelio, que viene con la palabra de Dios. Antes de la fe, viene el reconocimiento de la ley, de la ley y del pecado, porque la ley y el evangelio son, ambos son la palabra de Dios, y antes del evangelio, es el reconocimiento de la ley, el re reconocimiento del pecado, y cuando oímos que Cristo murió por nosotros, esta encendró la fe, tenemos por la fe en la, en la victoria de Jesús en la cruz, somos salvos. Por la fe, no por obras de la ley, los obras, buenas obras son frutos de nuestra fe en Jesucristo, no ganamos la, la, la salvación por nuestras obras, no somos capaces para justificarnos nosotros mismos delante de Dios. No somos libres, no somos libres para justificarnos nosotros mismos antes de reconocimiento del pecado, pero antes de la revelación del Evangelio en Jesucristo y su muerte y resurrección, como dice Pablo, uh, Dios pasó, pasó sobre los pecados, es decir, el juicio de Dios no cayó sobre los que merecen el castigo de Dios, porque Dios quiere Quiere la salvación de todos. Entonces Dios no juzgar, uh, deja, ten, tenía paciencia con los creyentes. Los creyentes en el Antiguo Testamento fueron salvados por su fe en la promesa del Salvador. No por sus obras, pero... ¿Qué depende de esta fe entonces? El Salvador que ha de venir. El, el, cuando Cristo vino, Él murió en la cruz, pagó la viuda de nuestros pecados, resucitó y subió a los cielos. Y por eso, los que tienen fe en esta promesa fueron redimidos en el Antiguo Testamento pero no por sus propias obras, porque mira en nuestro evangelio, los judíos tienen la idea que por sus obras ellos fueron justificados, porque dice, uh, uh, Jesús dice, la verdad los habrá libre, libre para ser libre del pecado, libre de la, la culpa de sus pecados. Pero ellos dicen algo raro, 
pero linaje de Abraham somos y nadie, no somos esclavos de nadie. Pero ellos en aquel momento fueron bajo el dominio del imperio romano y antes fueron bajo el dominio de los serios, bajo el dominio de los griegos, bajo el dominio de los persos, bajo el dominio de los babilonios, bajo el dominio de los asirianos. En, en aquel tiempo de, de Moisés fueron esclavos en Egipto. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir, no somos esclavos de nadie? Porque ellos pensaban en sus corazones que ellos fueron libros del pecado. No, ellos no fueron bajo la condenación del pecado. Ellos fueron libres espiritualmente porque si, si una persona está libre espiritualmente, la situación política no importa. Si bajo el dominio de este imperio o otra, si tenemos la buena relación de Dios, somos libres. Pero ellos no son libres aparte de Cristo, porque dice Pablo en la epístola, todos pecaron y mere merecen la condenación de Dios, pero somos libres, la verdad es Cristo, somos libres en Cristo. Entonces, en la, en la época de la Reforma, tenemos esta promesa en Apocalipsis. Este versículo aplica a la Reforma y hoy en día porque no aplica solo a, a Martin Lutero. Dios siempre levanta los uh, predicadores, los profetas que proclaman el Evangelio eterno. Su, la otra tema de... ¿Cuáles son los, los temas de... Todos sabes los tres solas. Solo las escrituras, solo la fe, solo la gracia. Pero ¿qué es el otro tema de la reforma? Verbum Deum manet in eternum. La palabra de Dios queda para siempre. Como cantamos en el himno. Tu palabra no pasará. Tu, la, los montes, el mar pasarán, pero la palabra no pasará. La palabra de Dios siempre está con nosotros. Siempre alguien predicando la palabra de Dios en su pureza. Entonces tenemos esta promesa en Apocalipsis que el Evangelio es eterno. Proviene de Dios antes del principio, y Dios, porque es de, de Dios la palabra dura hasta el fin y después del fin, más allá de la muerte. Tenemos esta confianza en la palabra de Dios. Y este es el primer significado de la reforma. Todas las otras cosas, impacto cultural, impacto de la educación, Todas estas cosas son buenas, pero el tesoro de la reforma es la palabra de Dios en su pureza no fue escondida para siempre, no, no será escondida para siempre. Siempre está proclamado por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, esta obra del Espíritu Santo para congrega la iglesia y ilumina la iglesia con la palabra de Dios. El, la palabra de Dios, escuchamos la, la, el Espíritu Santo en la predicación de la palabra y los sacramentos, y si permanecemos en la palabra y los sacramentos, siempre tenemos la promesa de la vida eterna. Somos libres en cualquier situación, en cualquier estado, encontramos en este mundo como ricos o pobres, uh, ancianos y jóvenes. El, el, el apóstol dice, no hay diferencia. Todos 
pecaron, pero todos recibieron la promesa de la vida eterna en Cristo. Y esta es nuestra fe, esta es la fe salvadora, la fe salvadora en Jesucristo que nos da la, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén.